olayı işte burada oldu. Köpek burada saldırı yaptı. Biz gereken işlerle devlet kuruluşlarına başvurduk. Toplama yapmadılar. Kedi ya da köpeğinize karma aşısı veya kuduz aşısı ya da başka herhangi bir aşı yaptırdığınızda aslında kedinize hasta ettiğinizin farkında mısınız? Ne demek istiyorum? Gelin bu sorunun cevabını hep birlikte bulmaya çalışalım. Sokaktan alıp eve götürdüğü kedilerden bulaşan parazit görme kaybına neden oldu. Gizem Yalçın 26 yaşında İzmir'de yaşıyor. Bir sabah sağ gözünün görmediğini fark etti. Arkadaşlar aşılar aslında bakteri ya da virüslerin seyreltilmiş halidir. Bunu vücudumuza aldığımız zaman biz aslında hasta olmuş oluruz. Kedi ve köpeklerimize de uyguladığımızda keza kedi veya köpeklerimizi hasta etmiş oluruz. Şimdi size insektisit ve akaristitlere karşı dış parazitler bir aşılama yapılıyor. Yani enseden damla şeklinde dış parazit aşılaması yapılıyor. Bir ilaç firmasının elimde prospektüsü var. O prospektüsün içeriğinden bahsedeceğim, yan etkilerinden bahsedeceğim. Diyor ki bize istenmeyen yan etkiler. Hayvan ilaçlı bölgeyi yaladığı takdirde kısa süreli hipersalivasyon şekillenebilir. Yani tükürük salgısında artış şekillenebilir diyor. Çok seyrek de olsa uygulama bölgesinde geçici deri reaksiyonları yani deride renk kaybı, lokal alopesi bu şey lokal olarak tüyün dökülmesi anlamına gelir. Kaşıntı, eritem, eritem de o bölgede o kızarıklığın şekillenmesi ve genel kaşıntı veya alopesi şekillendiği bildirilmiştir. İstisna olarak da aşırı salivasyon, reversible nörolojik semptomlar yani sinirsel belirtiler veya kusma görüldüğü bildirilmiş. Şimdi dış parazitler aşılamasına bağlı olarak birçok istenmeyen yan etkilerinin olduğundan bahsediyor değil mi? Peki elinize bir ilacı alın. Herhangi bir ilaç olabilir fark etmez bu. Bu aşının bir prospektüsünü inceleyin. Her birinde istenmeyen yan etkiler bölümü vardır. Fakat arkadaşlar bu istenmeyen yan etkilerinin oluyor olması o ilacı kullanma, kullanmamanız gerektiği ile alakalı bir sonuç çıkartır mısınız? Asla değil mi? Aynı şekilde kedi ya köpeğinizde de bu şekilde klinik belirtiler ortaya çıksa da mutlaka aşılamayı yaptırmayı unutmamanız gerek. Bir de arkadaşlar aşılama ile alakalı kor aşılar dediğimiz yani yaptırılması zorunlu olan aşılar var. Bunların güven aralıkları daha yüksektir. Bir de kor olmayan yani yaptırılması mutlaka zorunlu olmayan aşılar vardır. Kor olan aşıların içerisine kedi ve köpeklerde ki uygulanan karma aşıları girer ve bir de kuduz aşısı girer. Karma aşısının güveni aralığı çok yüksektir arkadaşlar. Bu sebeple mutlaka yaptırmanızı öneririm. Fakat bir tetanus aşısını yaptırmayabilirsiniz. Bunlar e, ya, kor dediğimiz aşı sınıfının içerisine girmeyebilir. Buradaki maksadımız kedi ya da köpeğimizi daha sağlıklı bir pozisyonun içerisine getirmemiz değil mi? O yüzden veteriner hekiminizle mutlaka görüşün. Bölgenizde eğer ki bir kuduz vakası varsa ya da bölgenizde daha salgın olduğu görülen bir hastalık varsa ona karşı da üretilmiş bir aşı varsa bundan kaçınmayın derim. Şimdi arkadaşlar videoda iki önemli kısmı gördünüz. Birincisi vatandaşın sokaktan almış olduğu bir kediyi Evinde besleme kararı almış ve sonrasında da gözlerinde problemler şekillenmiş. Buna neden olan sebep ise hastalık ise toksoplazma dediğimiz hastalık. Kedilerden insanlara bulaşır ve bu şekilde klinik belirtiler ortaya çıkartabilir. Ve özellikle de hamile olan kişilerin toksoplazmaya karşı çok fazla dikkat etmesi gerektiği unutulmaması gerekir. İkincisi arkadaşlar izlemiş olduğunuz videodan bahsediyorum. İkincisinde ise kuduz. Kuduzun, kuduzdan herkes korkması gerekir. Bizlere hocalarımız şu şekilde bir bilgi verir. Rüyanızda dahi kuduzu görseniz mutlaka gidin aşı olun. Kuduz dediğimiz olay dönüşü olmayan bir yoldur. Ve burada dikkat etmeniz gereken kısım ise şurasıdır. İnkübasyon süresi çok uzayabilir arkadaşlar. Yani bir yerden yani bacağınızdan veya kolunuzdan ısırdığındaki etkiyle beyninize yakın olan bir yerden ısırdığındaki inkübasyon süresi değişkendir. Ve siz mesela bacağınızdan ısırır bir sene sonra etkisini görebilirsiniz. Kolunuzdan ısırır belki 6 ay içerisinde etkisini görürsünüz. Beyninize daha yakın bir yerden ısırır bu sefer inkübasyon süresi daha da daralır. 10 gün içerisinde etkisini görebilirsiniz. O sebeple 
kuduza karşı önlem almanız, erkenden önlem almanız çok kıymetlidir. Aşılama sonrasında görülebilecek klinik belirtilerden bahsetmedik. Şimdi onlardan birazcık değinelim. Bunu da yine kendinizden pay biçerek düşünün. Siz hasta olduğunuz zaman ne yaparsınız? Halsizleşirsiniz, iştahınız azalır, ateşiniz yükselebilir, titreme şekillenebilir, terleyebilirsiniz. Değil mi? Hani bu şekilde klinik bulgular ortaya çıkar. Bir hastalık belirtisi genel olarak. Aynı şekilde virüs ya da bakteriyi alan kedi veya köpeğinizde de bu şekilde klinik belirtilerin görülmesi mümkündür. Fakat bizim burada dikkat çekmemiz gereken kısım şurasıdır. Bu klinik belirtiler ne kadar sürmeli? Bu klinik belirtiler arkadaşlar 2 günü geçmemesi gerekir. 2 günü geçtikten sonra mutlaka veteriner hekiminizle bir görüşmenizi tavsiye ederim. Bu aşılar uygulanırken şunlar da olabilir. Mesela anafilaktik şok şekillenebilir. Anafilaktik şok anında ortaya çıkar arkadaşlar. Bu sebeple veteriner hekiminiz aşıyı uyguladıktan sonra bir müddet gözetim altında tutmayı ister. O gözetim süresi bittikten sonra kedinizi alıp veya köpeğinizi alıp gitmenizi isteyebilir. Yan etkileri olmasına rağmen mutlaka kedi veya köpeğinize aşılama yaptırmayı ihmal etmemeniz gerektiğini de unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız. Kanalımıza abone olmayı da unutmayınız. Müzik